ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सेल्फ रिशिका और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट जो कि हमारी शंकर आईज की सीरीज चल रही है तो इसमें हम लोग काफ़ी लेसन कंप्लीट कर चुके हैं हमारी थर्ड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई क्योंकि इस लेसन में आपको देखने को मिलेगा इस बुक में मेनली जो यहाँ पे आपकी लेसन है वो पार्ट वाइज डिवाइड है जैसे ये पार्ट वन हो गई तो पार्ट वन में अब ये कम्प्लीट नहीं की हूँ मैं पार्ट थर्ड की थी अब पार्ट से सेकेंड कर रही हूँ तो यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले मैं वो सारी टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करी हूँ तो पार्ट वाई पार्ट में कर रही हूँ पार्ट थर्ड हो चुकी है आपकी पार्ट सेकंड की एक लेसन आ चुकी थी बायोडाइवर्सिटी पे तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देख चुके हैं मेजरमेंट ऑफ देख चुके हैं तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक में आज कम्प्लीट करने का कोशिश करती हूँ और इस चैप्टर को आज ही हम लोग एंड करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडियन बायोडाइवर्सिटी से क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी टॉपिक अगर अगर आप लोग जान जाओगे तो आगे आने वाले लेसन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा ओके तो बाकी अगर आप लोग को लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में आके आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो इन्वायरमेंट आई एस शंकर आई एस अकेडमी के अलग से आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो उसमें सारी लेसन आप लोग को मिल सकती है तो वहीं से आप लोग देख लीजिए साथ ही मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए मोर अपडेट होने के लिए क्योंकि मैं अपने जितने भी लेसन को यहाँ पे अपलोड करती हूँ तो उसके लिंक भी मैं वहीं पर अपलोड कर देती हूँ तो आपकी कोई भी मेरी लेसन के लिंक नहीं छूटेगी साथ ही जो भी आपकी रिक्वायर्ड पी होती है मैं वहीं पर अपलोड कर देती हूँ ओके तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब ओके तो ये सब होती क्या है धीरे धीरे समझते हैं जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं ये आइडेंटिकल है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर यानी कि ये सब कुछ चार एलिमेंट से बने हुए हैं चाहे हम इंसान हो चाहे हम जानवर हो या फिर हमारे पेड़ पौधे हो इन सब में चार एलिमेंट आपको कॉमन देखने को मिलेंगे जैसे कार्बन हो गई ऑक्सीजन हो गई नाइट्रोजन हो गई और हाइड्रोजन हो गई ये चार ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हम लोग तीनों में एक सिमिलर हैं ये सारी जो एलिमेंट है ना ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है जैसे कि हमारे एयर में प्रेजेंट है वाटर में है सॉइल में है तो सिर्फ यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है जो कि नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है वो भी अपने जड़ के थ्रू और यहाँ पे सनलाइट को भी वो यूज़ करती है वाटर को भी यूज़ करती है जिसके थ्रू वो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस और इस तरीके से उनको हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन भी बनाती है सनलाइट का इस्तेमाल करके वाटर का इस्तेमाल करके और यहाँ पर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करके जो है वो यहाँ पर अपने भोजन बनाती है भोजन बना के ही उनको यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो प्लांट यहाँ पर अपना भोजन तैयार कर रही है तभी तो हम एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो हम लोग इन चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो एनिमल्स और ह्यूमंस जो है ना वो यहाँ पे प्लांट जो कि अदर एनिमल्स भी होते हैं उनको यहाँ पे वो फूड भी ले रहे हैं जिसको कि हम लोग अपना हम लोग क्या हो गए कंज्यूमर हो गए प्लांट्स क्या हो गए प्रोड्यूसर हो गए क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रही है इस तरीके का एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक चेन क्रिएट हो जाता है जिसको कि हम लोग फूड चेन कहते हैं हर एक लिविंग क्रिएचर जो है वो इट्स फूड चेन में आपको देखने को मिलेगा सिंपली अगर हम लोग कहें तो बहुत सारे फूड चेन से लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है और सिंपल भी है लेकिन सिंपली ये डिपेंडेंट है आपके इन्वायरमेंट में तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो ग्रास होपर है जो कि यहाँ पे ग्रास को ईट करती है और फिर उसके बाद ग्रास होपर को कौन ईट करता है तो फ्रॉक करते हैं फ्रॉक को कौन खाता है तो यहाँ पे स्नैक खाते हैं या फिर रोडेंट्स खाते हैं तो ये एक तरीके का चेन है जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा जिसको कि हम लोग फूड चेन कहते हैं तो इसकी जो इम्पॉर्टेंस है यानी कि हर एक क्रिएचर की अपने वेव में एक इम्पॉर्टेंस है टैम्परिंग आपको देखने को मिलेगा फूड चेन में चलता है जो कि एक तरीके से नेगेटिव रिजल्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और इसके कारण कुछ स्पेसिस का डिस्ट्रक्शन भी होता है तो हर एक टाइम में एक स्पेसिस जो है एक्सटेंट होती है और ये चेन जो है ना ये ब्रोकन भी होती है और बहुत सारे स्पेसिस जैसे कि ह्यूमंस भी हैं तो वो यहाँ पर एक्सटेंशन में भी क्लोजर्स आ चुकी है यानी कि धीरे धीरे इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको फूड चेन में कोई कोई कंज्यूमर देखने को मिलेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक जो स्पेसिस होती है उसकी यहाँ पर प्रजाति विलुप्त होने लगती है ओके तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्विस क्या क्या यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल सर्विसेज ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करती है जैसे कि इकोसिस्टम सर्विस है इकोसिस्टम सर्विस कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास वाटर रिसोर्स की प्रोटेक्शन है सॉइल फॉर्मेशन है इसकी प्रोटेक्शन है न्यूट्रिय स्टोरेज है रिसाइकलिंग है पॉल्यूशन ब्रेकडाउन भी होता है और एब्जॉर्बन भी होती है तो हमारे क्लाइमेट स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन भी हो रही है मेंटेनेंस कर पा रहे हैं हम लोग इको का और जो अनप्रडिक्टेबल इवे
अगर इन्वायरमेंट नहीं होता ये नेचुरल प्लांट्स नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि आपको फूड्स कहाँ से मिलते हैं एनिमल्स तो आपके सब्सिट्यूट है एनिमल्स से अलग तरीके के फूड्स मिलते हैं लेकिन बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे खाते हैं सारे सब्जियाँ वगैरह फल वगैरह वो कहाँ से मिल पाते हैं मेडिसिनल रिसोर्स है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है आज की डेट में हम लोग जितनी भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं ड्रग्स वगैरह लेते हैं जो भी फार्मास्यूटिकल के होते हैं वो सारे कुछ प्लांट्स से बनाए जाते हैं कुछ औषधि प्लांट होते हैं कुछ आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं तो उन सारी चीज़ों से बनाई जाती है तो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन से आप लोग समझ पा रहे हो वुड प्रोडक्ट आप लोग जिस घर पे रह रहे हो जिस फर्नीचर पे बैठे हो सारे कुछ वुड से मिलते हैं और वुड कहाँ से मिलती है प्लांट से मिलते हैं मीन्स जो पौधे होते हैं उनसे हम लोग लकड़ियाँ काटते हैं ऑर्नामेंट प्लांट्स होते हैं ब्रीडिंग स्टॉक्स है और डाइवर्सिटी हम लोग को जीन स्पेसिस और इको में देखने को मिलता है तो ये सब कुछ हम लोग को बायोलॉजिकल सर्विस से मिल रही है अब थर्ड एंड लास्ट तरीके की जो सर्विस होती है वो है सोशल सर्विस सोशल सर्विस करने का मतलब है कि हम लोग कुछ सोशल के लिए कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग अगर समाज की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो इनडिरेक्टली वे में वो क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट करने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है एडुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और सारी चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ऐसा तो नहीं है बस कि बस आपको एडुकेशन दे दिया जाए जैसे अभी हम लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब में अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो कोई तो है यूट्यूब के ओनर या यूट्यूब के जो कि हम लोग को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं मेरे वीडियो को मॉनिटर कर रहे हैं आप लोग किस तरीके से कहाँ पर कैसे देख पा रहे हो ये सारी चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है आप लोग अगर स्कूल जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो कोई भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो वहाँ पर भी तो रेगुलेशन हो रही है तभी तो आप लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़ पा रहे हो सिस्टमेटिक वे में काम कर पा रहे हो रिक्रिएशन और टूरिज्म है हम लोग यहाँ से दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है कि सोशल सर्विस में आ जा रही है कल्चर वैल्यूज़ है हमारी जो ट्रेडिशन चीज़ है हमारी जो रिलीजन चीज़ है ये सारी चीज़ें कल्चर वैल्यूज़ में आ जाती है तो ये तीन तरीके की सर्विसेज है जो कि आपको यहाँ पर नेचर से मिलती है अब देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है हमारे यहाँ तो उसकी लॉस भी तो होती है ना कभी कभी हम लोग अभी भी अब अब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रही है तो कुछ और भी कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो लॉस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे या तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिस का होता है अगर वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो या तो किसी के जो इसेंशियल हैबिटेट है यानी कि वो जहाँ पे रहते हैं वो अगर डैमेज हो जाए तो तो डैमेज भी बहुत तरीके से होता है जैसे देखते हो कि कोई स्पेशीज़ है अगर कोई जंगलों में रहते तो कई बार आप लोग देख रहे हो कि जंगलों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप डेवलपमेंट किया जा रहा है जंगलों को काट कर रेल पटरी जो आपके रेलवे स्टेशन है या फिर आपकी जो रेलवे लाइन्स होती है वो बिछाए जाते हैं कई बार डैम्स वगैरह बनाया जाता है कई बार आप देखोगे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से रिहेबिलेट कर दिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनका कि एजेंशियल जगह जो रहने का होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है विलुप्त हो जाती है साथ ही यहाँ पे कुछ स्पेसिस की एक्सटेंशन की भी बात की जा रही है जब ये इकोनॉमिक गेन के लिए यहाँ पे एक्सप्लॉयट किए जाते हैं या फिर हंट किए जाते हैं जैसे आज के आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि वन हॉर्न ड्राइनो इसकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही है तो जितने भी यहाँ पर अच्छे एक एसेंशियल एंड स्पेशज़ है उनकी उन उनकी यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है क्यों लॉस हो रही है क्योंकि हम लोग अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं अपने गेन के लिए कर रहे हैं चंद पैसों के लिए व्यापार के लिए हम लोग ऐसा कम कर रहे हैं उनको मार कर उनका व्यापार कर रहे हैं तो इस तरीके की जो एक्सटेंशनस है ये इन्वायरमेंटल रीजन्स के भी कारण हो रही है बहुत बार आपको इकोलॉजिकल सब्सिट्यूशन देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स है पैथोलॉजिकल कॉजेज है जो कि ये तो या तो नेचर के थ्रू होती है या तो मैनमेड होती है तो अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देख लेते हैं दो तरीके की कॉजेज है एक तो नेचुरल कॉजेज है एक मैनमेड कॉजेज है नेचुरल कॉजेज में क्या होती है कि कई बार इतनी ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है जिसके कारण कोई रीजन में फ्लड आ जाती है तो फ्लड आने की वजह से भी जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं पशु पक्षियाँ होती हैं वो सब कुछ वहाँ से हट जाते हैं फ्लड के कारण उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है अर्थक्वैक आता है अर्थक्वैक से तहस नहस हो जाता है लैंड हो जाती है आ, तो उससे भी उनका जो है इस हैबिटाट है रहने का जगह है वो भी ख़त्म हो जाता है फिर रायवर्ली देखने को मिलता है स्पेसिस के बीच में या तो लैक ऑफ पॉलिनेशन है और डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर कोई भी डिजीज़ फैल जाती है महामारी हो जाती है तो उससे भी वो स्पेसिस की
सारे एजेंट होते हैं या तो वाटर के फ्लो से जाती है या तो एयर से जाती है या तो कोई स्पेसिस लेकर जाते हैं तो ये सारे अगर एक्सटेंट हो जा रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन भी नहीं हो पा रहा है तो प्लांट्स में फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट्स की भी प्रजाति नहीं बढ़ेगी तो ये सारी कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं वहीं अगर मैनमेड कॉजेज़ की बात करें तो मैनमेड कॉजेज़ में है कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं तो लोग वहाँ पर ख़त्म कर दे रहे हैं कुछ जगह को जंगल वंगल को काट के वहाँ पर बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं कुछ ई आपके रियल इस्टेट खड़े हो रहे हैं कुछ वहाँ पर मॉल वगैरह बनाया जा रहा है तो इस तरीके से उनका जगह भी बर्बाद हो रहा है अनकंट्रोल कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन है अपने कमर्शियल पर्पस के लिए भी आप लोग जानते हो माइनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है कुछ वहाँ पे आपका इंडस्ट्री सेटअप हो गया या फिर कुछ हॉस्पिटल सेटअप हो गया तो ये कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन भी हो रहा है हंटिंग और पोचिंग बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो, होता है जो आपके दाँत जैसे एलिफेंट है एलिफेंट का वहाँ आपको इवारी देखने को मिलेगा या फिर आपके जो खाल होते हैं जानवरों के जैसे आपके टाइगर हो गए लिपर्ड्स हो गए तो इनका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है पोचिंग वगैरह होता है उसके बाद रिच जो बायोडाइवर्सिटी का जो कन्वर्जन्स है वो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हो जाता है फिर एग्रीकल्चर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिलती है एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको और बढ़ा दिया जाता है पॉल्यूशन एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है सोल्यूशन नहीं है पॉल्यूशन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो रहा है चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन हो उससे बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है फिर यहाँ पे आपका वेटलैंड का फिलिंग अप होना वेटलैंड है जो कि आपके छोटे छोटे जैसे आपके छोटे छोटे झील होते हैं या फिर पानियों का एक आप कह सकते हो कि वो एक पानी का छोटा सा झील पॉन्ड्स टाइप का होता है तो उस समय क्या होता है कि इस तरीके के वेटलैंड क्या होते हैं ना कि कार्बन को बहुत ज़्यादा सिंक करते हैं तो इन्वायरमेंट को इको को बहुत हेल्दी बना के रखते हैं लेकिन वेटलैंड भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है कोस्टल एरिया डिस्ट्रक्शन हो रही है कोस्टल एरिया में आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर आपके बहुत सारे इकोनॉमिक जो गेन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ किया जा रहा है बगल अगल बगल आपके बिल्डिंग्स वगैरह खड़े हो जा रहे हैं तो ये सारी मैन में कॉजेज है जिसके कारण जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन से रूबरू हो चुके हो तो तो इस तरीके का आप लोग का आंसर लिखना है पहले तो ये क्या होता है कि ऐसे आपको करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग जो पेपर थ्री में इन्वायरमेंट का सेक्शन है और बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें आपसे इस तरीके की क्वेश्चंस पूछी जाती है तो इस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हो इतने पॉइंट्स को आप लोग इंक्लूड करोगे तो ऑलरेडी आपके आंसर्स बहुत अच्छे इन्हांस हो जाएंगे अब आते हैं नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कन्वर्जन से आप लोग क्या समझते हो इस चीज़ को देखते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर डू यू नो एक फैक्ट है इट मीन्स कि सारे स्नैक्स के पास यहाँ पर फैंग नहीं होते सिर्फ कुछ पॉइजनस स्नैक्स के पास होते हैं फैंग्स कहने का मतलब कि आप लोग देखते हो ना कि वो जो फेंकते हैं अपने जो दूर तक फेंकते हैं अपने पॉइजनस को तो वो बस पॉइजनस ही स्नैक्स के पास होते हैं फैंग्स जो है बहुत ही शार्प लॉन्ग और हेलो तिथ होता है जो कि हुक्ट अप किया जाता है स्मॉल सैक्स के द्वारा जो कि आपके स्नैक्स के हेड में होती है और वो उसके उनके आइज के पीछे होती है ओके तो ये एक बात है जो कि मुझे तो पता था आप लोग को पता था कि तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं आप लोग जान जाइए अब देखते हैं कि कन्वर्जन्स कैसे हो रहा है हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जिसके कारण जो एजेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कन्वर्ट हो रही है और हमारी जो कॉन्टीन्यूटी है फूड चेन का वो प्रिजर्व हो पा रहा है तो मोड ऑफ कन्वर्जन अब देखते हैं मोड्स ऑफ कंजर्वेशन यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बर्बाद हो रही है तो उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकें तो यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला अपनाया जाता है जिससे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से पहले हम लोग कंजर्व कर सकें तो यहाँ पे पहली है एक्स सी टू कंजर्वेशन और सेकेंड है इन सी टू कंजर्वेशन तो ये दोनों के बारे में आप लोग सुने होंगे लेकिन कन्फ्यूजन है तो आइए आज क्लियर कर देती हूँ तो एक्स सी टू मतलब कि जो भी बाहर वाले चीज़ होते हैं यानी कि उस एरिया से बाहर रखा जाता है उनको और जो नेचुरली अकर होते हैं उनको हम लोग एक्स सी टू कहते हैं जैसे कि आप लोग देखोगे कि एनिमल को वहाँ पे रखा जाता है प्लांट्स को वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है जैसे कि आपके जोलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन होते हैं तो आप लोग जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर ज़रूर जोलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन होते हैं तो उसको हम लोग एक्स सी टू कहते हैं यानी कि बाहर रखा जा रहा है और री किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट को उनके हैबिटेट से जहाँ वो एक्सटेंट वाले रहते हैं ओके तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि गैंगेटिक घरियाल है जो कि री इंट्रोड्यूस कराया गया था यूपी के रिवर्स में मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां से वो यहां पे एक्सटेंट हो गए थे सीड बैंक्स है बोटानिकल है हॉर्टिकल्चर है रिक्रिएशनल गार्डन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर से आपके एक्सी टू कंजर्वेशन के 
इन सी टू की बात करें तो इन सी टू में क्या है कि कंजर्व किया जाता है एनिमल और प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटाट में जहाँ पे भी वो रहते हैं बोटानिकल गार्डन और जो जोलॉजिकल पार्क है वो आपका एक बनाया जाता है कहीं पे भी एक स्पेसिफिक जगह लेकर उनके एरिया से बाहर बनाया जाता है जहाँ पे वो नेचुरली तरीके से रहते हैं उनको वहाँ से उठा कर लाया जाता है स्पेशली कंजर्व करने के पर्पज़ से तो अगर आप लोग जिस भी एरिया में रहते हैं आपके एरिया में कौन कौन से बोटानिकल पार्क है अगर आप लोग नाम लिखना चाहो तो ज़रूर लिखो उनका नाम नहीं लिखना है लेकिन अगर आप लोग इन सीटों के बारे में बात करें आप लोग के एरिया में जिस भी स्टेट से आप लोग देख रहे हो उस स्टेट में अगर नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो ऐसे एक दूसरे को भी पता चल जाएगा आप लोग अगर मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश से लिख सकते हो जितना आपको याद है या फिर गूगल भी करना चाहते हो तो कर लीजिए कर लीजिए आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कितने नेशनल पार्क है कितने सेंचुरी है कितने बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये सारी चीज़ों भी पता होना चाहिए तो आप लोग लिखिएगा तो उससे ज़्यादा एक दूसरे वाले स्टेट वाले लोगों को काफ़ी हेल्प हो पाएगा तो इन सी टू मतलब कि जहाँ पे भी जो एनिमल जो भी प्लांट वहाँ पे रहते हैं तो उनको उन्हीं की जगह पे कंजर्व करने के लिए उस एरिया को जो है ना एक बाउंड्री कर दिया जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाम दिया जाता है एक तो होता है आपका नेशनल पार्क दूसरा है सेंचुरी थर्ड यहाँ पर बायोस्फियर रिजर्व और फोर्थ रिजर्व फॉरेस्ट और फिफ्थ यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का तो लो प्रायोरिटी होता है कंजर्वेशन करने के लिए जो लिविंग नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो लिविंग नेचुरल रिसोर्स है उनको मॉनिटरिंग गेन के लिए यहाँ पे एक्सप्लॉयड भी किया जाता है वैल्यूज़ और नॉलेज देखें अगर स्पेसिस और इको सिस्टम का तो वो इन एडुकेट है पूरी तरीके से नहीं होता है एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा और अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो है ना एक कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली ही बात है सॉरी अब यहाँ पे अब हम लोग आगे देखते हैं बोटानिकल गार्डन को लेकर तो बोटानिकल गार्डन में आप लोग जानते हो कि एक प्लांट कलेक्शंस ऑफ लिविंग ट्रीज़ होता है श्रब्स होते हैं हर्ब्स होते हैं क्लाइंबर्स होते हैं और दूसरे प्लांट होते हैं जो कि वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड से उनको लाया जाता है यानी कि उनके जो नेचुरली जो यहाँ जगह होता है उनसे उठाकर उनको एक स्पेसिफिक जगह पर लाया जाता है जिसको हम लोग बोटानिकल गार्डन कहते हैं अब पर्पज़ क्या है बोटानिकल गार्डन का पर्पज़ यही है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स हैं उनको एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सके उनके टेक्सोनॉमी को भी स्टडी कर सके साथ ही यहाँ पर जो आपकी स्टडी भी होती है जो डिफरेंट तरीके के यहाँ पर इंट्रोडक्शन होते हैं एक्जॉटिक प्लांट के यहाँ पर प्रोसेस में तो उसको स्टडी भी किया जाता है लोग यहाँ पर स्टडी वगैरह भी करते हैं तो इसलिए इसकी पर्पस यहाँ पे फुलफिल होती है साथ ही यहाँ पे एक आपकी जर्म प्लास कलेक्शन भी होती है बहुत सारे यहाँ पे सीड्स वगैरह की भी कलेक्शन देखने को मिलेगी साथ ही यहाँ पे जो न्यू हाइब्रिड है उनको भी डेवलप करने में काफी मदद मिलती है एक रेयर और जो थ्रेटेंट स्पेसीज है उनको कंजर्व करने में काफी मदद मिलता है तो ये सारी चीजें आपकी बोटेनिकल गार्डन में होती है अब अगर जू की बात करें तो जू एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो स्टेशनरी हो या मोबाइल हो यानी कि घूमता फिरता आपका जू हो या फिर एक जगह हो तो यहाँ पे सारे एनिमल्स को रखा जाता है वो भी पब्लिक से दूर तक और यहाँ पे कुछ सर्कस भी होते हैं रेस्क्यू सेंटर्स भी होती हैं और साथ ही एक इनिशियल पर्पज़ है जू का कि इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग बचपन से ही जू जाते होंगे जानवरों को देखने के लिए बताया जाता होगा कि ये देखिए ये एलिफेंट है जब आप लोग बहुत छोटे होते होंगे तो काफ़ी एक्साइटेड होते होंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखने के लिए तो हर एक स्टेट में ऐसे आपको जू देखने को मिलेंगे जो कि मैं तो कहती हूँ कि अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है क्योंकि बच्चों को आप लोग हमेशा पढ़ाते हो लेकिन एक सारे एनिमल्स को आप लोग तो बचपन में ही नहीं ना दिखा सकते हो तो एक जू ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है इंटरटेनमेंट के लिए उनको बताया जाता है कि ये सारे एनिमल्स है ये सारे प्लांट्स है ये सारे स्पीसीज है तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनको यहाँ पे ट्रांसफर भी किया जाता है यानी एक वाइल्ड लाइफ जगह से दूसरे जगह तक भी उनको यहाँ पर कंजर्व करने के लिए रखा जाता है तो ये सारी बातें हैं जू का उसके बाद आप देखते हैं कि दो स्पेसीज जो बियर के हैं उसमें स्पेशल फीड जो है आपको पोलर बियर और जाइंट बियर जाइंट पांडा का देखने को मिलेगा दो स्पेसीज होते हैं बियर का भालू का तो जो पोलर बियर है वो पार्शली यहाँ पे उनके वेब्ड टोज होते हैं स्विमिंग के लिए आप लोग पोलर बियर को देखे होंगे कभी जो बर्फ़ों में रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से स्विम करते हैं और स्नो में भी बहुत अच्छे से वॉक कर लेते हैं आप अगर स्नो में आपको चलने के लिए कहा जाए तो आप लोग फिसल जाओगे लेकिन वो लोग फिसलते नहीं हैं क्योंकि उनके पैरों में ही ऐसे कुछ कांटेदार टाइप का होता है कि उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है सारे स्नो में वही अगर जाइंट पांडा की बात करें तो उनके पास हील पैड नहीं होते तो इसीलिए वो जो है ना अपने टो से ही चलते हैं जैसे कि अपने टो के हेल्प
तो गाइज़ उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेड डेटा बुक पढ़ने वाले हैं और आई की कैटेगरी देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं हर बार रीज़न आई में आप लोग को कोई ना कोई स्पेसिस से रिलेटेड बताती हूँ कि ये स्पेसिस अब इंडेंजर्ड है एक्सटेंट हो रहे हैं और वनरेबल है तो ये सारी चीज़ों का अब आप लोग को इन डेप्थ पता चलेगा तो मैं इसके लिए अलग से लेसन बनाऊँगी जिसमें सिर्फ आई के बारे में आपका डिटेल में रहेगा और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई है और रेड डेटा बुक किसको कहते हैं क्या है नहीं है सारे स्टेटस को मैं डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ तो इसके लिए एक अलग लेसन बनाना चाहती हूँ जिससे कि आप लोग जब भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग अलग से सर्च करके इसको आप लोग आराम से पढ़ सको ओके तो आज के लिए बेसिकली इतना ही फ्रेंड नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसको कवर करेंगे तो आपके एग्जाम से पहले मेक श्योर कि मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूंगी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए आपकी जो बेसिक बुक है यानी कि यहाँ पे आपकी हिस्ट्री तो कंप्लीट करा दी गई है तमिलनाडु की उसके अलावा आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिटी भी मोर देन हाफ कंप्लीट हो गई है और ये आपकी जो है इन्वायरमेंट चल रही है ओके तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू